Praise the Lord. Good evening, everybody. Well, if you, I th- I'm sure you noticed the pastor's been paying attention this week. He just was able to give a whole overview over the last uh, few lessons that I've given. So, uh, yeah, so the important thing would be that you could do the same. So we've been, uh, we've been teaching on five ingredients to, uh, to, to the spirit of faith. And we've been using the big five safari animals just to keep it in our minds what these five ingredients are. And uh, I just want to go quickly through some of the things that we can do so that these, uh, these elements stay a part of our, our lives. And Because it's not enough just to know it up here. مش بس مهم نعرفهم بعقلنا. One has to know it in here. لازم نعرفهم بقلبنا. To have the spirit of faith as Caleb did. ويكون عنا روح الإيمان اللي كان عنده يا كالب. Means it's got to be in your heart. لازم يكون هالإيمان بقلبنا. Not just to know it with your with your mind. مش بس نعرف بعقلنا. So the first one was the elephant. أول حيوان كان الفيل. Showing that God is good and He is big. من نشوف الفيل هو أكبر حيوانات العالم. The elephant is one of the most caring. Animals there are. وشبهنا هالشيء إنه إلهنا هو أعظم إله بالعالم والفيا لأكتر نوع حيوان بيهتم بولاده الصغار وهيك الرب هو يعني بيهتم فينا كتير نحنا ولاده الصغار. Did I say all that? <laughs> <laughs> so to keep that always always present in your heart. ولازم نخلي هالشيء دائما بقلبنا ما ننسى. You need to testify constantly about the things that God has done for you. As we heard in the last lesson from my daughter Joyce. Worship and thank God. That way, God, that way the Lord's goodness and grace shall always be before you. And when challenges come, you will not be tempted by the devil that he will tell you that that is God bringing you difficulties. The Bible says Abraham became strong in faith by giving glory to God. So every day, take time to glorify God for his goodness. كل يوم كان يسبح ويمجد الرب من أجل صلاحه. Remind yourself of the good things that have happened in your lives. ذكر نفسك بالأمور المنيحة اللي الرب عملها معك بحياتك. By doing that, it will stay alive within you. ولما تعمل هيك هاي دول الأمور حتضلك متذكرة. Amen. رح يبقى جوا. So what do you what do you have to do? شو لازم تعمل؟ شو يا شو Thank God. Tell others about what God has done for you. What did we do the first night? I said, everybody turn to somebody and tell them something that God had done for you. Some answer to prayer. The healing. A blessing. ممكن شفاء بركة صلاة مستجابة. A job opportunity that came. ممكن الرب أمن لك شغل. Those are things we need to constantly be sharing and telling other people about. هيد الأمور لازم دائما نكون عم نشارك الآخرين ونقولون عنا. And saying thank you to God. ونقول شكرا للرب. Moses even wrote songs about what God did for the children of Israel. موسى حتى كتب ترانيم عن الرب شو عمل مع شعب إسرائيل. Read the song of Moses in the Bible. رو ترانيم موسى بالكتاب المقدس. They sang about how God delivered them from the Egyptians. رنموا كيف الرب حررهم من المصريين. How they came through the Red Sea. كيف عبروا البحر الأحمر. They would constantly be singing those songs. دائما بيكونوا عم بيرنموا هالترانيم. You need to constantly be 
thanking God for the things that he's done in your life. Write your own book of testimony. وانت كمان لازم دائما تذكر نفسك بالامور الصالحه اللي الرب عملها معك اكتب اكتبون على ورقه هيدي شهادات ما لازم تنساها so what do we do شو لازم نعمل نكتبون saying write it down write it down but praise the lord thank the read lord. it thank the lord tell others تبا شكر الرب خبر الاخرين امين امين تنتذكر second second animal we looked at was was the uh, buffalo ثاني حيوان كان الجاموس او وحش البريه the buffalo being the most dangerous of them all هو اخطر حيوان بيناتهم كلهم and we brought that in connection with the word of god and his promises شبهناه بكلمه الرب والوعود الموجوده بهالكلمه promises of god are dangerous to the devil's kingdom وعود الرب هي خطيره لمملكه ابليس but you have to know what the promises are ولكن عليك ان تعلم ما هي هذه الوعود you can't just say i know it's uh, somewhere it says something ما فيك تقول ايه يعني شي محل بكتاب المقدس مكتوب هيك شي well pastor said said something last sunday i think بعتقد كان سمعت الاسيس سعيد عم بيقول هيك شي بوعظته احد الماضي when the devil came to jesus to tempt him Jesus said it is written لمن يسوع اجى لمن ابليس اجى لعند يسوع ليجربه يسوع قال له مكتوب and he could quote the scripture قادر يقول له وين هيدي الايه موجوده بالكتاب المقدس if Jesus had to quote the scripture اذا يسوع وكان عليه يحدد وين هالايه موجوده I think it may be good for us to also be able to quote the scripture بعتقد نحن اكيد لازم نعرف وين هيدي الايه موجوده can you say amen امين So if you want to have the power of the word of God working in your life tearing the, tearing the kingdom of the of darkness down over your life and over your family's life and over your nation and so on and so forth you need to search the scriptures تيش بهالكلمة. and find what is written here. وتلاقي شو مكتوب فيها. where you know God's promise for your situation. ساعتها بس تفتش فيها بتلاقي وعد من الرب للظرف اللي أنت عم تمرق فيه. if you want to have fruit in a certain area of your life, you have to plant that type of seed. إذا أنت بحاجة لثمرة بناحية معينة من حياتك لازم تزرع البذرة. I'm not going to get an orange tree from an apple seed. ما حيطلع لي شجرة ليمون من بذرة تفاح. Or anybody here get that? فهمت علي؟ So if you need healing, you need to find a healing seed. إذا أنت بحاجة لشفاء بدك تلاقي بذرة فيها عن الشفاء يعني وعد. If you need a job, you need to find a job seed. وإذا أنت بحاجة لشغل لازم تلاقي وعد من الرب عن الشغل. Peace, you need to find a peace seed. إذا أنت بدك سلام لازم تلاقي وعد من الرب. عن السلام. You can't just plant this book as a whole and say I want every seed that's in here. ما فيك تزرع الكتاب المقدس كله وتقول بدي كل البذار الموجودة فيه. Just like you you can't plant a whole bunch of seeds together in the ground and expect that something's going to grow. تماما مثل الزارعين بيعرفوا ما فيهم يمش يمسكوا كم كم شد بذور أو مرتبين بذور ويزرعوا مثل ما هو بالأرض ما بتزبط. A farmer will take one seed and plant it. لازم كل بزرة تزرع بمطرح كل بحيرة حالة وتصقية. So what do you what do you need to do to have strong faith? فشو لازم تعمل لا يكون عندك إيمان قوي؟ What's the second thing we do? شو تاني شيء نعمله؟ شو نكتشف وعود الرب بكلمته صح؟ She's saying we we discover the promises of the Lord in His Word. That's right. Where you can say it is written. مزبوط. وساعتها بس نكتشفها ونعرف وين موجودة منقول مكتوب. Find a مطرح هيك هيك. Find a scripture for your situation. لا إيه كرمال الظرف اللي أنت عم تمر. If you say I have no idea where to find it. يمكن تقول أنا ما فكرة وين ما أقول ليه. Who here has a has a phone? Who has a phone? مين منكم هون عنده تلفون? You have a telephone like this. كلكم معكم تلفون. I know a lot of people don't have many things in life, but they always have a phone. يعني بعرف كتير ناس ما عندهم كتير أمور بالحياة إنه ما عندهم تلفون. You can find a Bible app where you can search for a certain word and you can find scriptures about that. فيك تفوت على تطبيق كتاب مقدس نازله أو فيك تفوت تعمل بحث. 
بتقول وعود الرب عن هذا الموضوع بالكتاب المقدس بيطلع لك and you put in their healing بتكتب مثلا شفاء and you see what comes up وبتلاقي شو بيطلع لك بمحرك البحث or you talk to another friend from LLI أو ممكن تحكي لصديقك أو صديقتك بالـ LLI tell me a good healing scripture بتقول لها أنا عايزة شفاء اعطيني شيء أي عن الشفاء بتعرفي لك شيء وعد وبتقول لك إيه that's what we did on the second night هيك عملنا تاني ليلة إذا I had each one of you share with someone else about a scripture for a certain area in your life من كل واحد منكم يعطي وعد من الكتاب المقدس لظرف معين بحياته أو يشارك آية and you should be able to turn to it and be able to say look here it says ومش كافي بس تعرفها لازم تعرف تفتحها بالكتاب المقدس بأي سفر بأي أصحاح أي آية everybody here انتوا معي ولا نايمين All right. The third animal we used. تالت حيوان مين بيذكر شو هو؟ Was the rhinoceros. مزبوط وحيد القرن. The rhinoceros is the most valuable of all those animals. وحيد القرن هو أكثر حيوان عنده قيمة من بيناتهم كلهم. It's a symbol of who you are. وبيرمز لإلك. That you are a child of God. أنت ابن للرب أنت بنت للرب. And God values you as His child. والرب بيشوفك. كبنت لإله بيعطيك هالقد قيمة غالية. What do we need to do to get that into your heart? شو لازم تعمل لتفوت هالكلمة لقلبك؟ You need to find all the scriptures in the New Testament where it talks about you in Christ Jesus. لازم تفتش عن الآيات الموجودة بالعهد الجديد اللي بتحكي عنك أنت بشو هويتك بيسوع المسيح. Like Second Corinthians 5:17 it says. مثلاً كورنثوس الثانية 5:17 بتقول. In Christ Jesus you've become a new creature. في يسوع المسيح أنا خليقة جديدة. All things are passed away. All things become new. الأمور العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا. Or like we read in Ephesians one, you are accepted in the beloved. أو مثلا بتقرا بأفسس واحد شو بيقول عنك أنت مقبول ومحبوب من الآب. It says there you are holy and you are blameless before God. بتقول مثل ما ذاكرين قرينا من يومين أنت بلا You have received forgiveness of sin. You need to find those scriptures where it gives you the picture of how God sees you. But you have to take this as a mirror for yourself. تأخذ هالكتاب المقدس وبتستعمله كمرآة لإلك. Because when you look in a regular mirror. لأنه لما تت لما تطلع بمرية عادية. You're just going to see this face. رح تشوف مظهرك الخارجي. But when you look into this mirror. إنما عندما تنظر تنظر إلى هذه المرآة. You're going to see what God sees. رح تشوف شو الرب. That you are precious and holy before Him. الرب بيشوفك إنه أنت غالي عنده. When the devil wants to come and shoot you. ولمن يجي أبليس بدو يأويس عليك. With thoughts telling you you're not good enough. من خلال أفكار بيقولك يي أنت ما لك إيمة أنت ما لك منيح كفاية. You can kick him out. ساعتها فيك تطلبته وتقول له روح هالأفكار مش من الرب. So what do you do? شو بتعمل؟ شو لازم نعمل بهال شو الواجب تبعنا بهالموضوع؟ What do we do to get? صح. شو ما في حدا مركز إلا لازم نفتش عقيات بالكتاب بالعهد الجديد كيف الرب يحكي عنا. What do we do so we can see ourselves as God sees us? She she said we should find out verses in the New Testament. صحيح فإذا أول شيء لازم نفتش على عقيات بالعهد الجديد كيف الرب بيشوفنا. Everybody here. شو أنتوا معنا ولا؟ If you don't, if you don't look into this mirror, you're just going to see this in the mirror, and the devil's going to defeat you every time. إذا ما طلعت بهيدا المرأي وشفت الرب كيف بيشوفك رح تطلع بالمرأي العادية تشوف شكلك وإبليس رح يقولك أنت ما بتستحق ورح يهزمك. Because the devil tells you you look like a rhinoceros and you and you leave 25 kilos of poop every day. لأنه إبليس ساعتها رح يقولك أنت شكلك مثل واحد القرن اللي هو الأبشع الحيوانات وأنت بتشخ 25 كيلو بالنهار. رح يذكرك بوسخك. All right. Fourth animal we looked at. رابع حيوان شو هو؟ كان الأسد. The lion. The lion represents courage. 
شو بيرمز الاسد؟ الشجاعة. And what else did we say? They said authority, power. Authority. صحيح والسلطة أي أو السلطان. سلطان. سلطان yes. سلطان. Oh, yeah, no, that's authority. Nice. <laughs> Authority. So you need to know, know your authority over your situations, over your mountains in life. لازم تعرف السلطان المعطى لك بالظروف اللي بتمرق فيها بحياتك المشاكل الصعوبات الجبال. And we looked yesterday at how Jesus dealt with storms in life. ومبارح شفنا كيف الرب كان عم يتعامل مع العواصف. بحياته او بالظرف اللي صار معه He didn't pray to God that God should do something about the storm مش صلى لله قال له يا رب هدي البحر Even though Jesus had had a prayer life to the Father God as we heard in the last session مع انه صحيح هو كان يمجد الاب كان يعبد الاب مثل ما شفنا بالحصه قبل But Jesus himself and the disciples spoke to the storm commanded it to stop انما يسوع نفسه وتلاميذه شو عملوا وقت العاصفه تكلموا الى العاصفه قالوا يا ريح وقفه يا بحر اسكت spoke to the negative situation commanded it to stop اول شيء حكوا الظرف السلبي قالوا يا ريح وقف اللي هو كان عم بيسبب العواصف في الموج العالي and spoke to the situation how it should be وثاني شيء من بعد ما وقفوا الامر السلبي تكلموا الامر الايجابي قالوا اسكت اخرس يعني لازم شو عم بيقول له؟ ليكن سلام على هيدا الظرف، يا بحر اهدأ. أول شيء بتوقف الأمر السلبي، ثاني شيء أنت بتقول للظرف كيف بدك تكون؟ ليكن سلام. So what do we do? شو لازم نعمل؟ Yes, they said uh, uh, rebuke the negative thing and speak how it should be. Yeah, I just want to get you to think. عم حاول خليكم تفكروا. And she's saying when we have authority, how to use it. Because what I don't want is for you after this week to remember just five animals and that's it. Amen. All right. Well, فلازم نتذكر من كل حيوان شو لازم نعمل شو مهمتنا. So let's get into the last, the last one for tonight. وآخر حيوان لليلة. Tonight we're going to talk about the leopard. ليلة رح نحكي عن الفهد. And to do that, I want you to turn with me to John chapter 14. تنحكي عن الفهد بديكن تفتح كتبكن المقدس إلى. John chapter 14. يوحنا 14. And this animal will begin to show us how the Holy Ghost works in our lives. هيدا الحيوان رح يفرجينا كيف الروح القدس يعمل في حياتنا. John 14 will read verse 16 to 18. Go ahead. 14, 16 ل 18 بيقول وسأطلب من الآب أن يعطيكم معزيا آخر يبقى معكم إلى الأبد. هو روح الحق الذي لا يقدر العالم أن يقبله لأنه لا يرى ولا يعرفه أما أنتم فتعرفونه لأنه يقيم معكم ويكون فيكم لن أترككم يتامى بل أرجع إليكم It talks here about another helper we're going to get. هوني بيحكي عن معزي آخر مساعد آخر سيكون لدينا. The Holy Ghost will be with us and be in us. الروح القدس سيكون معنا ويكون فينا. We are not alone. We are not helpless. نحنا مش لحالنا. نحنا مش يتامى. The devil wants to come and tell you you are helpless. إبليس بده يجي إلك يي أنت ما بيطلع بإيدك شيء. But my dear friend, you need to know here. Jesus said Jesus did not leave us helpless or as orphans here. بس يا أحباء بديكم تعرفوا إن يسوع قال هو ما رح يتركنا من دون معين ولا رح يتركنا كاليتامى إنما هو معنا. When Jesus rose and went up to heaven, عندما قام يسوع من الأموات وصعد إلى السماء, he sent the Holy Ghost. أرسل الروح القدس. That the Holy Spirit would be with us and would be in us. لكي يكون هذا الروح القدس معنا وفينا. The New Testament tells us that we have become the temple of the Holy Ghost. الع العهد الجديد يقول لنا نحنا أصحنا. Did you know that there is no vessel in the whole universe that can carry God except 
we as humans. بتعرفوا انه ما في اي شيء العالم كله بيقدر يحمل روح الله بداخله الا انت كانسان. In the Old Testament God lived in a temple. بالعهد القديم كان الله يسكن في الهيكل كان بناء. But when Jesus died on the cross it says that the veil in the temple was was torn in two. انما لما مات يسوع على الصليب انكسر حجاب الهيكل بطل في هيكل تهدم كله. And God's spirit no longer lives in the temple in Jerusalem. ومن وقت يس روح الله لا يسكن في هيكل حجري في أورشليم بعد الآن. But it says that the Holy Ghost now lives in us. أنا يقول هنا في العهد الجديد الروح القدس الآن يسكن فينا نحن كبشر كولاد. And he empowers us. وهيدا الروح بأوينا. He empowers us to do the will and the plan of God. You have ability that goes far beyond what you can do in the natural. The word here, comforter, in the Greek is an interesting word. الكلمة هون الكلمة هون إلنا معزيا إذا بنرجع على الأصل اليوناني هيد الكلمة اليونانية كتير مثيرة للاهتمام. It's the word parakletos. هيد العبارة باليوناني اسمها parakletos. And it means a helper in I don't know how it's said in Arabic but it means a helper for every situation in your life. إنما بتعني باللغة العربية مساعد أو معزي في جميع ظروف حياتك مساعد بيساعدك بكل الظروف. But you need to know that a helper is someone that helps you to do something. ولكن بدك تعرف إنه المساعد يساعدك أنت على فعل أمر ما. If I want to move this pulpit. إذا أنا بدي زيح المنبر. And I cannot lift it by myself. ما في نقش له لحالة. I ask someone, would you please help me? I have a helper to help me do something. If I'm waiting on the helper to think about doing something, they're not going to do anything because they're just there to help me. If you're an employer and you have a job to do, إذا أنت أنت رب عمل وعندك عمل التمموا. You employ workers and tell them what they need to do and how they need to help you do that job. بتوظف موظفين تحت إيدك وبتقولن أنا بدي أعمل هالشغل وهن بيعملو. They don't do just do any job on their own. ما بيعملو شغل من راسهم أنت بتقولن كيف بدك. You tell them what you're doing. أنت بتقولن شو لازم يعملو. And what they need to do and how they help you. وكيف وهن بيساعدوك. That is how the Holy Spirit is. هيك الروح القدس. He is our helper. هو بيساعدنا نحنا هو المساعد الخاص فينا. Sometimes we wait around and said, you know, Holy Ghost, you do it. أو إيه نحنا شو بنعمل منوقف. He's not going to do it until you make a step and you start. من حد إجرا إجرا من قولي روح القدس أنت اشتغل. لا هو ما حيشتغل إلا ما نحنا نأخد الخطوة الأولى. He's not our slave. هو منو عبد عنا ولا خادم عنا. That we say, Sandy, move that. وبقول له ليك زحلة هيدا المنبر لحاله. So we say, would you please help me? لا إنما بقول له فيك تساعدني أنا زيح المنبر. So as I take hold of a situation. فلما أنا كون عم سيطر على الأم على الأوضاع أو الظروف بحياته. The Holy Spirit begins to help. ساعتها الروح القدس حيبلش يساعدني بحط إيده بإيده. If we were just waiting around twiddling our thumbs, waiting on the Holy Spirit to do something. نطرا الروح القدس يعمل شيء وما عم بعمل شيء بحياتي عم كش برغش. Nothing will happen. ما حيصير شيء. The Holy Spirit is here to help us. إنما الروح القدس موجود يا أحبة ليساعدنا. A few years ago, I was uh, with Pastor Robert Bloom. I was up in Frankfurt, Germany. من كم سنة لورا كنت مع أسيس Frankfurt. Frankfurt, Germany. بي. We went to the to the to the book ex exhibition that happens there every year. ورحنا على معرض الكتاب اللي بيصير هني كل سنة. And on the way back, driving uh, driving to to Zurich, we stopped off in Heidelberg. ونحن وراجعين على زورخ يعني بألمانيا على مطرح تاني وقفنا بمنطقة معينة. Because in Heidelberg was that's a city. In Heidelberg there was a Bible school that we knew of and we wanted to say hi to some some people there, some friends. 
وقف بمدينة لأنه بهيد المدينة في مدرسة كتاب مقدس وكانوا بدهم يسلموا عرفقاتهم. So when we when we got to Heidelberg we called up the student that we knew that went to the school. فلما وصلوا على المدينة وصلوا على مدرسة التلمذة دقوا لتلميذ بيعرفوا كان يدرس هناك. But he had already left to go to school that evening. بس كان سبق وفل هيديك الأمسية. So we asked the people that he was staying with well where is the school? فطلبنا من رفقاته قالوا لنا هو حكي حكينا قالنا رحت على المدرسة التلمذة. And they said we don't know because they just got a new place where they're meeting in the last two weeks. فسألنا رفقاته وين هالمدرسة تنروح قالوا لنا ما بنعرف من جديد غيروا مطرحه. So we called America because the school was supported from America. فدقينا لأمريكا لأنه هيدي المدرسة كان عندها فرع بأمريكا. And we asked the office in America, where is the school in Heidelberg? We want to visit them before we go home. فسألنا المدرسة بأمريكا وين موجودة هيدي المدرسة بهالمدينة لأنه بدنا نزورهم قبل ما نروح على البيت. And they said we don't know. They just moved two weeks ago and they hadn't told us yet where they're meeting. فقالوا لنا ما بنعرف إن من جديد غيروا مطرحهم وبعد ما خبرونا الموقع الجديد تبعهم. So we had no idea where they were meeting in Heidelberg. فما كان عندنا أي فكرة وين عم يجتمعوا بهالمدينة. Probably a city of maybe eight hundred thousand people at least. يعني مدينة فيها بالقليل لات من مية ألف نسمة. So we were at the train station. We asked the Holy Ghost. فكنا واقفين على بمحطة القطار وسألنا الروح القدس. Isn't he our helper? مش هو بيساعدنا. We did what we could do. عملنا اللي فينا عليه. But he knows where they're meeting. بس هو بيعرف هني وين مجتمعين. And so we went to the big map at the train station. رحنا على الخريطة الكبيرة بمحطة القطار. And we asked Holy Ghost, where are they meeting here? In the city. القدس وين عم يلتقوا هني بهالمدينة? And as I I just pointed my finger onto the map, I just let the Holy Ghost lead my finger somewhere. وخليت الروح القدس يقيد إصبعه على مطرح الخريطة. And we looked where it was, and it was a schoolhouse. وطلعنا مطرح إصبعه لقينا إنه في بيت هنيك بيت مدرسة. A building in the big city. So it took us about 20 minutes to drive there. We thought, I mean, we thought, what do we have to lose? Were we totally convinced this is it? No. But we had enough faith just to say, God help us and you know, let's try it. We didn't hear a voice from heaven. No angel appeared to us. We just trusted enough to take a step and say, Holy Ghost, help us. Pointed at the map. Looked where it was. Said, okay, let's drive there. If nothing happens, we don't have to tell anybody about it. Hello? So, we drive there. رحنا لهونيك سئنا. And we, we, we drive around the building. It's all dark. Every, all, it's all dark. كان عدتا ميت الدنيا مش عم نقشع شي من شي. Schoolhouse. It's night time. Like 8 o'clock at night. There's nobody there. وبالليل يعني ومدرسة ما فيها بالليل ولا ضو. So the devil tells us how stupid are you guys, you know. You better not tell anybody what you just did. فحسينا إبليس عم بيقلنا يعني عليكم شو هبل. ما تخبروا حدا. وشو هل أخبى من هيك. Now come on, let's just let's drive around back and see what do we got to lose. بعدين إلنا خلينا نروح من الميل الثاني من البناية شو بدنا نخسر يلا. So we drove around back into the courtyard where you would park. فرجعنا لفينا ورحنا من مدخل ثاني للبناء ما تروح ما بيصفو سيارة. And we saw that up on the second floor there were some lights on. شفنا بالطابق الثاني في أضوية مدوية. So we go up the stairs. طلعنا على الدرج. And we knock on the door. دقينا على الباب. And the Bible school director comes out and sees us. And he is so shocked. He says, "How do you know that we're even here? We haven't told anybody yet that we're meeting here." وطلع فينا وجن من عقلات قال أنتوا شو عرفكم بعد ما خبرنا حدا إنه عم نجتمع هون شو عرفكم بالطريق. And we said the Holy Ghost told us. إللي للروح القدس قلنا. And we have now a wonderful story to tell. وهلا صار عنا قصة حلوة نخبرها.
But you know, if you if you don't if you don't take a step and dare to trust the Holy Ghost to help you, you'll never experience anything. Has every every step that I've taken always worked out? No. But some have. ولكن نصن. And I've learned more and more to pay attention to the Holy Spirit that I know when it's Him. وتعلمت أكتر وأكتر ركز على روح صوت روح القدس وأعرف إنه هي هو بس يحكي. He's there to help us. هو موجود ليساعدنا. But sometimes you you don't feel Him and you don't necessarily see Him until you take a step. ولكن أوقات ما بتشعر فيه ولا بتشوفه إلا لا تأخذ الخطوة الأولى. Isn't that just like the leopard? مش هيك الفهد بيعمل؟ A leopard can be right in front of you and you do not even see him. الفهد ممكن يكون بوجهك وأنت مش إيشعه. Leopard is one of the hardest animals to catch because they are they are they are so camouflaged. الفهد هو أصعب حيوان تأشعه بالغابة لأنه بيعمل بخب حاله بالطبيعة ب ب ب بتبطل قدر تأشعه بموه نفسه. But they are, they are there for the Holy Spirit is there for you. The leopard, you need to understand, is also the strongest of all the animals. If you look at proportion from the size to the strength it has, it's the strongest animal. And that's what Jesus said that you shall receive power when the Holy Spirit comes upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, until the end of the world. The Holy Spirit is here to help us. But He is the helper. And you are the one that has to take the first step. إنما هو المساعد أنت من عليك أن تأخذ الخطوة الأولى. You are not alone. أنت مش لحالك. But just as the leopard, you you don't necessarily see him at all. He is there. بس تماما مثل الفهد اللي أنت ما بتشعه هيك بتفكر الروح القدس كأنه ما إنه موجود إنما هو موجود. Now when Jesus sent the Holy Spirit, something very special happened that day. In Acts in chapter 2, when the Holy Spirit comes, something special begins to happen. It happened the first time on the day of Pentecost. Acts chapter 2 and verse four. It says, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. فامتلأوا كلهم من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على قدر ما منحهم الروح القدس أن ينطقوا. So when the Holy Spirit came upon the first disciples, they also began to speak in a new language. لمن الروح القدس حل على التلاميذ بلش يتكلموا بلغة جديدة. Because that language was important to be able to work together with the Holy Spirit. The Bible says in 1 Corinthians chapter 14, He who speaks unto God speaks not unto men, He who speaks in tongues speaketh not unto men but unto God. Albeit in the spirit, he speaks mysteries. ويتكلم أسرار بالروح. Now you're not telling God a mystery because He knows everything. أنت ما عم تخبر الله سر لأن هو الله بيعرف كل شيء. But there's a lot of things that we don't know. إنما في أمور كتيرة أنت ما بتعرفها. But in that the Holy Spirit can begin to pray and speak through us. إنما الروح القدس يبدأ أن يتكلم ويصلي من خلالنا. Words that God gives us. كلمات الله يعطينا إياها. From His ultimate knowledge of everything. من معرفته بكل شيء. We can speak things that we have no knowledge of. نتكلم أمور ما بنعرفها. And we heard already the importance of our words that we have. وسبق وحكينا وتعلمنا قدام هم. There is power in your words. هناك قوة في الكلمات التي تنطقها. And so God gives us His words that we need to speak out. وأ الله أعطانا كلماته اللي لازم نقوله. 
And as we speak his words in other tongues, situations begin to change. We're speaking mysteries that are mysteries to us. But it's God's knowledge that we are proclaiming. I can tell you many stories about how I was praying in other tongues. فينا يخبركم كتير قصص عن التكلم بلسان آخر. And then how God gave me the interpretation of what I was saying at times, not always at times. وكيف الرب أو إيت كان عم يعطيني الترجمة لهيدا ال اللسان. And he would show me different things to do. وكان يفرجين أمور تانية أعمله. That's why he's given us tongues in order to be his disciples in this world. كرمال هيك أعطانا الألسنة تكون تلاميذه بهيدا العالم. He is our helper. هو مس. And so if you think about the leopard again, you know what, what is amazing that the leopard also is an animal that can purr. What does it mean? Purr. A cat. You know what a cat does? Yeah. How uh, okay. it purrs? Yeah. yeah Makes yeah. you feel nice. Okay. How does, how does, who can purr here? A, 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 cat, a, cat, a cat can purr. It's interesting enough that actually large cats normally can't purr, but the leopard, some say that the leopard can purr. تخيل انه بعض الحيوانات بعض البسينات ما بيقدروا يخروا والفهد في خر. Well, my dear friend, يا اصدقائي, we need to learn to purr in the Holy Ghost. We need to speak in the language of the Holy Ghost. We need to speak in other tongues as the Holy Ghost gives us utterance here. Because you'll begin to pray out the will of God for your life. You'll by the words of God be able to command situations. Speak things in the spirit that you have no idea of. In the book of Jude it says, book of Jude, it says building up yourself in your most holy faith, praying in the Holy Ghost. You build your faith by praying in other tongues. We're talking about having the spirit of faith here. You want to have a spirit of faith like Caleb had. You need to keep your eye on all of these five things we've talked about during this week. And this last one we're talking about is the Holy Ghost that is your helper that helps you pray with the almighty knowledge of God over situations. But nothing's going to happen unless you begin to speak. You have to pray in the Holy Ghost. Not me for you. You need to learn to purr in the Holy Ghost. And God loves that. You can speak in, in tongues and you can worship God. You can speak in tongues and you can pray, you can pray the prayer of prayer, uh, uh, the intercession prayer. فيك تكون عم تتكلم بلسان وتكون عم تتشفع بصلاتك.